technology. A barrier-free journey towards the accessible world. Hi, hello, welcome to Supervision Technology YouTube channel. Atmiyare, modalne barige niwe channel nali tutorial na watch smart thaydre. Atava, niwe nu e channel ke subscribe baagi landre. Subscribe to this channel. Emma button mele click paadu dhar mulaka e channel na subscribe mar koli. Hago current settings is occasional notifications Emma button mele click maadu dhar mulaka. Na wo upload maadu vello videos garan do notification mulaka pade do koli. ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಡೇವಿಡ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ ನಾವಿಗೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಕಲಿಕಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನ ಅಪ್ಯಾರೋ ಅಥವಾ ಡೌನ್ಯಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಓದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಜಸ್ಟಸ್ ಗಳಲ್ಲ ಸ್ವೈಪ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ನಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಹೇಗೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಆಗಾಗ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನನಗ ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಓದುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಡಿ ಒಸಿ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಇನ್ನಿತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಇರುತ್ತವೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ನಾನು ಈಗ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದುವುದು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ನಾನು ಈಗ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಂಬ ಫೋಲ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಟೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ಬಿಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಲೈಬ್ರರಿ ಮೂಲಕ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ ಪಿ ಸಿ ಮೂಲಕ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಹ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ ಪಿ ಸಿ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಂಬ ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಡಿಸ್ ಪಿ ಸಿ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಂಬ ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಟರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಟ್ಟಿರುವ ಫೈಲ್ ನ ಹೆಸರು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವು
ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರನೇ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕರ್ಸರ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ ಮೊದಲಿಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಾನು ರೈಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಯಾವತ್ತೇ ನೀವು ಓದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪದದ ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆರೋ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಓದ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರೋ ಈಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರೈಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಎ ಯು ಟಿ ಎಚ್ ಒ ಆರ್ ಕೋಲನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದೇ ನಮಗೀಗ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಹೇಳ್ಸೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದರಿಂದ ವರ್ಡ್ ಬೈ ವರ್ಡ್ ಹೇಳ್ಸಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೈಟ್ ಆರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಈಸ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರ ನೀವು ಪದಗಳನ್ನ ನಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಪದ ಬೇಡ ಇಡೀ ಲೈನ್ ನೇ ನಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನ್ ಹೋಗೋಕೆ ಡೌನ್ ಏರೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈನ್ ಬರೋಕೆ ಅಪ್ ಏರೋ ನೋಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಡೌನ್ ಏರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡೌನ್ ಏರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಡೌನ್ ಏರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಲೈನ್ ಓದ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಪ್ಪೇರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದೊಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಪ್ಪೇರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡೌನ್ ಏರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕರ್ಜರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಲೈನ್ ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಕೀ ಅನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಹೋಮ್ ಕೀ ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಲೈನ್ ನ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ಜರ್ ಬಂತು ಕ್ಯಾಪಿ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ನಾನು ನೋಡಿ ಎಂಡ್ ಕೀ ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎನ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಲೈನ್ ನ ಎಂಡ್ ಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ಜರ್ ಹೋಯ್ತು ಹಾಗೆ ಲೈನ್ ನ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಮ್ ಕೀ ಲೈನ್ ನ ಎಂಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಕೀ ಹಾಗೆ ಈಗ ನನಗ್ ಲೈನ್ ಬೇಡ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಯಾರಾ ಬೈ ಪ್ಯಾರಾ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಓದ್ಸೋದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಯಾರಾ ಓದುತ್ತೆ ಪೇಜ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪ್ಯಾರಾ ಓದುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಪೇಜ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ಯಾರಾದ ಮೊದಲನೇ ಲೈನ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪೇಜ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ ನಾದು ಓದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಪೇಜ್ ಬೈ ಪೇಜ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಓದ್ಸೋದು ಪ್ಯಾರಾ ಬೈ ಪ್ಯಾರಾ ಓದ್ಸಕಂತ ಹೋದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪೇಜ್ ಬೈ ಪೇಜ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಓದ್ಸೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪೇಜ್ ಓದುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೇಜ್ ಓದುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಪೇಜ್ ಒನ್ ಪೇಜ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಪೇಜ್ ಹೋಗೋಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ ಅಪ್ ಮುಂದಿನ ಪೇಜ್ ಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ ಡೌನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಬೈ ಪ್ಯಾರಾಗ
ಈಗ ನನ್ನ ಪೇಜ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೋಮ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಬಿಗಿನಿಂಗಿಗೆ ಫೋಕಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಡೌನ್ ಏರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಆ ತರ ಫಸ್ಟ್ ನೇ ಲೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ನೇ ಲೆಟರ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋಕಸ್ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಡೌನ್ ಏರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ The Gospel of Matthew is very orderly and concise. Rather than write in chronological order, Matthew arranges this Gospel through... Nodi, now we have NVDA in the screen reader software. We have the whole text in the whole text. We have to pause the text and pause the text. We have to shift the text. We have to continue the text and continue the text. We have to shift the text and we have to continue the text. We have to continue the text and we have to continue the text. ನಿಲ್ಲಿಸ್ತು ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಡೌನ್ ಏರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಹೇಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಎನ್ ವಿಡಿಯನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಎನ್ ವಿಡೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓದ್ತಿರೆ ಪೂರ್ತಿ ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ವಿಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂಬ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದರೆ ಈಗ ಹೇಳುವ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತ